ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓണത്തിന്റെ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു വിഷയം പുതിയൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ടർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് തീർച്ചയായും അശോക് ശർമ്മ സാറിലൂടെ ആ ബുക്കിന്റെ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ഷാർപ്പൻ യുവർ ആക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളാണ് കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അനേകം ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലോട് കൂടി ഈ ബുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അസെറ്റാകും നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അശോക് സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാറിന് എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം കാലം മാനസ് മാന മാന മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി വകുപ്പിൽ കെട്ടോണിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ സുദീർഘമായ സേവനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് സാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരില് അശോക് ശർമ്മ സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം ഈ മാറ്റനി വെബിനാറിലേക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആണ് ഈ സെഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനും പ്രത്യേകിച്ച് സാഹു സാറിനും എന്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും അഗൈതവുമായ കടപ്പാടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകണം ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ ഹൗ ടു ഷാർപ്പൻ യുവർ സെൽഫ് ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് എന്താ പറയാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തില് എങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നോ പറയേണ്ടത് നോ പറയേണ്ട ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എംപത്തറ്റിക് ആവണം പിന്നെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുക സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ സാർ കാണാം ഇത് ആക്ച്വലി പ്രഭുല്ല പി നമ്പീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഷാർപ്പൻ യുവർ ആക്സ് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ കെൽട്രോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മാഗസീനിൽ ഇതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസീനില് മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ എങ്ങാണ്ടാണ് ഞാന് എന്റെ മകളുടെ അടുത്ത് ദുബായില് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പെയർ ടൈമിന് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് പോവുകയും അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സമയം എന്താ പറയാ പകലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ സെഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് Uh, this is my third or fourth opportunity in the world. So, we are going to the presentation. This is an Abraham Lincoln very famous title. Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four hours sharpening the axe. This is a story about two of them. So, two of them are the same. One of them is the same. ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മരങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ മരം മറ്റുകാരൻ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ മാത്രമേ മുറിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ അതെന്താണെന്ന് മറ്റേ മരം മറ്റുകാരൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് യു ഹാവ് ടു ഷാർപ്പൻ യുവർ ആക്സ് ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ചോപ്പ് ഓഫ് ചോപ്പ് ഡൗൺ മോർ ട്രീസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ കൊട്ടേഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ became a person of vision a person with a goal is oprah winfrey and or a very famous uh, writer and a quote on doesn't matter who you are where you come from the ability to triumph begins with you nammalil aanu the ability to triumph thodangunnathu 
നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ട്രയംഫന്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വിജയം സാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആര് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് സാധിക്കില്ല ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രയംഫ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് യു ഇത് ഇൻസ്പയറിംഗ് മിഷൻ ആൻഡ് ഷെയർഡ് വാല്യൂസ് മിഷൻ ഈസ് ഫോർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഫാർ സൈറ്റ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ദൂരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് യു സി ത്രൂ ദ ഡാർക്ക് ഡേയ്സ് നമുക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് നാളെ എന്താവും എന്നുള്ളൊരു വ്യാകുലത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കവിത ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു നമുക്ക് നല്ലൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം so you do not give up and settle for the second best vision is a grand scheme that you relentlessly pursue nammle nammle valare relentless aayittu pursue cheyanda oru karyam aanu nammade aa oru kaalchapaad jeevithathilulla oru kaalchapaad it is your dream of what you shall one day be appo njan rendu varsham munbe njan oru kaiyna moonal varshamayittu ഇവിടെ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴില് ഒരു ബി ടെക് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറയാ ദ ആർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ബാച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇത് പിന്നെ കോവിഡ് കാരണം അപ്പൊ അതിൽ പത്തൊമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അവര് ഓൺലൈനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അശോക് ശർമ്മ ആരാണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഭയങ്കര ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നേരത്തെ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ആരും അവരോട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയും അവരുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചോദിക്കുകയും അവരോട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് വർഷത്തെ ബി ടെക് കോഴ്സ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറയുകയും പലരും നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു വിഷൻ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി become a person of vision the best way to kick your life into high gear is to begin to succeed setting realistic and attainable goals nammala jeevithathile jeevitha veliyam venangi realistic and attainable goals venam nammala too high aayittulla goals set cheyum too low aayittulla goals orikkalum set cheyan paadilla setting goals too high and too low becomes meaningless goals must be within your control nammal oru lakshyam vekkumbothekkum nammal valare adhigam endha vare pradeeksha kai kai vidunna oru lakshyathilekkum valare thaalna oru lakshyam nammal vekkan paadilla namukku namukku nammade nammade kai padayil odungunna oru lakshyam aayirikanam nammade jeevithathil നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോൾസ് മസ്റ്റ് ബി വിദിൻ യുവർ കൺട്രോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും സ്മാർട്ട് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇസ് സ്പെസിഫിക് സെക്കൻഡ് ഇസ് മെഷറബിൾ തേർഡ് ഇസ് അച്ചീവബിൾ ഫോർത്ത് ഇസ് റെലവെന്റ് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത് ഇസ് ടൈം ബൗണ്ട് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അനാംബിഗ്വസ് ആയിരിക്കണം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം അനാംബിക്യൂറ്റി ഉണ്ടാവണം എ മസ്റ്റ് ഫോർ ഗോൾസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് അനാംബിക്വസ് ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം മെഷറബിൾ നോട്ട് മെഷറബിൾ ഗോൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 
നമുക്ക് അത് പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് നമുക്ക് ഭയങ്കര സംശയം ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഒരിക്കലും അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം ദ ഗോൾസ് ഷുഡ് ബി റെലവെന്റ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ ഗോൾ റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു സംഗതി നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഫേസ് ടു ഫേസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനറിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തികം ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വേണം എത്ര ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എവിടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പിന്നെ ടൈം ബൗണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വേണം നമുക്ക് ഒരു ഹാള് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹാളിലെ ഫുഡ് ചാർജ് എത്രയാണ് എത്ര പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര ഫുഡ് ആകും എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിം ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിജിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലെ ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്തിന് ഒരു വൺ ഡേ ടെക്നിക്കൽ സെമിനാർ ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മാസത്തെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് എന്നുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ ഡിസ്ക് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡോക്ടർ പി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറായിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിൽ സെക്ടർ സ്കിൽ കൗൺസിൽ നിന്നുള്ള സി ഇഒ വന്നിരുന്നു എസ് ആപ്പ് കെയ്സ് പിന്നെ ഐ സി ടി അക്കാഡമി പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഐ സി ചവറയിലുള്ള അവരെ പോലെയുള്ള ഏജൻസീസ് എന്നുള്ള കെ ടി യു പോലെയുള്ള ഏജൻസീസ് എന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപതോളം പേര് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുത്തതിന്റെ മെയിൻ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോളോഅപ്പ് നടത്തിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മള് ജീവിതം എല്ലാം അവസാനിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിത പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തളർന്ന് പോയി നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലും യുവാക്കളുടെ ഇടയിലും ധാരാളം ആത്മഹത്യകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ടു മച്ച് അഡിക്ഷൻ ടു ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ പലരും പലതരം ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ട് നേരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു വിജയി അല്ലെങ്കിൽ വിന്നർ ഇസ് നോട്ട് വൺ ഹു നെവർ ഫെയ്സ് ബട്ട് വൺ ഹു നെവർ ക്വിറ്റ്സ് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് വിന്നർ ഇഫ് വി കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു വാട്ട് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് ഡൺ വി കണ്ടിന്യൂ ടു ഗെറ്റ് വാക്ക് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് ഗോട്ട് നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് യു മൈറ്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് യു കനോട്ട് അറ്റൻ യുവർ ഗോൾസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് യുവർ ബെസ്റ്റ് അവേഴ്സ് ബട്ട് യു ഷുഡ് നെവർ സറണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോള് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചാലും അതിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല യു ഷുഡ് നെവർ സറണ്ടർ എക്സേർട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഹാർഡർ ദ നെക
hammer away at work for 100 times without a crack showing on it valli oru kalline 100 thavana ayal valli oru hammer konda adichu pottikan shramikkuvayirikku 101 amatha thavana kondayirikkum adu randayittu valarkkunnathu pakshe adeyum vijayari adeyum cheruppu vijayarikka stone cutter vijayarikkum aa oru ichcha adiyile ഇമ്പാക്ടിൽ ആണ് അത് പൊട്ടിയതെന്ന് ആദിക്കും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അല്ല ആ നേരത്തെ അടിച്ച നൂറ് അടികളും ഈ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അടിയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ കല്ല് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയൊരു പാറ രണ്ടായിട്ട് വളർന്നത് സോ വൺ ഹാസ് ടു ബി പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം never say quit this approach will help you win all over all situations and stumbling blocks beat failures while keeping sight of the final goal persistence is not like climbing one long mountain it is more like climbing a bunch of short cliffs perseverance is not a long race it is many short races one after the another this walter eliot and or another catholic priest they were famous quotation key to persistent persistence and or in knowing when to relinquish one race and begin another when to bail on an approach and start a fresh one high quality quitting in a two basic facts and or in the recognition or realization of the fact of the current strategy ad ipolthe strategy ningal work cheyinnilla ennalla or recognition ningalku undavanu അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മൈറ്റ് ബി എ മൈറ്റ് ബി എ ബിറ്റ് ടഫ് തിങ് ടു ഡു എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഇമോഷണലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കറണ്ട് അപ്രോച്ച് ബട്ട് യു ഹാവ് നോ അതർ ചോയ്സ് ലെഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഓവർ അണ്ടർ എറൌണ്ട് ആൻഡ് ത്രൂ ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആൻഡ് ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് ദ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ നമ്മൾ adopt the ant behavior nammal erumbugale erumbugalde behavior nu naan palappo sradhikkarundu ipo nammal mallu ashayile thuni virikkan povumbothekku avade erumbugal ingane odikondirikkum nammal thuni thunigal virichondey irikkum appo aadyam aa oru thunide porthu onnu wait cheyidittu aa thunide porthu kodi that will continue its journey that never quits orikkalum adu poragilottu povilla ആന്റിനേക്കാളും വലിയ സൈസുള്ള പാച്ചകളെയും വണ്ടുകളെയും തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പോയി ആ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ഒരു ഒരു ആന്റ് ഒരു എറുമ്പ് ചെറിയ എറുമ്പിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എൻ ആൻഡ് ഇസ് ഹെഡിങ് സംവേർ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദർ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് സ്റ്റോപ്പ് ലുക്ക് ആൻഡ് തിങ്ക് ഫോർ എ ഹാഫ് സെക്കൻഡ് after which it will find a way either to either go over under or around the obstacle yan parna pole mall la asha virikumbodekum nammal onnu just wait cheyum wait cheyidu kanyal adu just onnu poi baaki ullavaru communicate cheyidittu aa aa thunile meede koodi adu adinte yathra thodarnu kondu povunnathu namukku kaanan kayyum ivide aarkengilum share cheyanundengil share cheyam please തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അത് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ല സോറി ഷെയറിംഗ് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം സാർ ഞാൻ ഈ ആന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ഞാനിപ്പോ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ആന്റിന്റെ പത്തിരട്ടിയോളം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ പാറ്റയും ഒക്കെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആന്റെല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല ഇതിനെ വലിക്കുന്നത് അല്ല 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 അതുങ്ങളെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വലിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോ ഒരു ആന്റ് ആയിരിക്കും ആ വലിയൊരു ബാറ്റ് അത് തന്നെ അത് തന്നെ പക്ഷെ അത് സഹായം വേണമെങ്കിൽ ആന്റ് ബാറ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പല സൈസ് പല സൈഡിൽ നിന്നും വലിച്ചോണ്ടാണ് അത് വളരെ ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മത് ഗ്യാസ് കുറ്റി നമ്മൾ അകത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പാട് നമുക്കറിയാം അതെ 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 അത് നമുക്ക് ഇപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹൗ 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 കൂളായിട്ടാണ് അത് വലിച്ചു 
ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അതല്ല നമ്മളിപ്പോ ഗ്യാസ് കൂട്ടി വലിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിപ്പോ പല ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ് വലിക്കുക ഇവർ പല ഡയറക്ഷനിലൂടെ വലിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബിഹേവിയറാണ് അതിനിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഗേറ്റ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗേറ്റ് കൂടി പോകുമ്പോ ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അവിടെ അങ്ങ് നിക്കും ഗേറ്റ് അടച്ച ശേഷമാണ് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഗേറ്റ് ആയാലും മശയായാലും പല വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ താഴെ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന് അത് വലിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ആൻസിന്റെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് വളരെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇഫ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഗിവിംഗ് അപ്പ് ലുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അറ്റ് ഇൻകാരസൺ ലാമ്പ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ തോമസ് ആൽവ അഡിസൺ ഹു ഫെയിൽ മെനി ടൈംസ് ടു ഫൈൻലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ് ഫിലമെന്റ് ഫോർ ദ ലാമ്പ് നമ്മള് ആ ഒരു ബൾബിന്റെ ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഫെയിൽ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ എഡിസന് ആ ഒരു റൈറ്റ് ഫിലമെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെവർ എവർ എവർ ക്വിറ്റ് പിന്നെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് ഇൻ ദ വോയിസസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇൻ ഓൾ ഓവർ മൈൻഡ്സ് ഇപ്പൊ പലരും നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോൺഫറൻസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നൂറ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലരും പറയും സാറേ അത് പ്രയാസമായിരിക്കും സാറേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കണം വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെമിനാർ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്തിന്റെ സെമിനാർ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ സ്റ്റുഡൻസ് വരുവോ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് വരുവോ ഈ വിളിച്ച ആൾക്കാർ വരുവോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറോളം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു വിജയം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു ടീമിന് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗീവപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫിയർ ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ് കില്ലർ ഓഫ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെ ഭയമാണ് നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഇംപോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ് എസ് ഐ ആം പോസിബിൾ ഓൾസോ ഐ അപ്പോസ്ട്രഫി എം പോസിബിൾ എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക ഇംപോസിബിൾ ക്യാൻ ബി റെഡ് എസ് ഐ ആം പോസിബിൾ ഓൾസോ ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് ഫിയർ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യുവർ എബിലിറ്റീസ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പ് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മളിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവല് തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിലോട്ടാണ് പോവുക പിന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു നല്ല കാര്യം നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വി ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അതേഴ്സ് അപ്പോ അത് വിത്തൌട്ട് നറിഷ്മെന്റ് ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് പവർ വിൽ വിതർ വാട്ട് എവർ ബി അവർ പൊസിഷൻ ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ It is always critical to appreciate for the good work of our subordinates and give credit when credit is due. Make sure it is well-timed, sincere and heartfelt. Be genuinely sincere in your appraisals and communications with your people around you. For this year conference, we have to say that our team is going to manage your appreciation in our conference. കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ടീം ഉണ്ട് വിംലാബ്സിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് ടീമിന് ഞങ്ങളുടെ സിഇഒയും ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടറും തന്ന ആ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് എന്റെ ഓഫീസിലും ഞങ്ങളൊരു ടീം ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ കെൽട്രോണിൽ കരകുളത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം പേര് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ടീം വിചാരിച്ചു ഒരു എക്സിറ്റ് 
അപ്രൂവലോട് കൂടി ഒരു കോൺട്രാക്ട് എംപ്ലോയി റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റെസിഗ്നേഷന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഫോമും കൂടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല കാരണങ്ങളാണ് പല ചോദ്യങ്ങൾ കാണും ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോകുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്റേണൽ പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇത് എം ബിക്ക് എം ബി യുടെ ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എം ഡി അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എച്ച് ആറിന്റെ റെവ്യൂ മീറ്റിംഗിൽ അന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് എച്ച് ആർ ഹെഡ് പറഞ്ഞത് കരവളത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോൺട്രാക്ടിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോ എം ഡി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് അക്രോസ് ഓൾ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കെൽട്രോൺ സബ്സിഡറി യൂണിറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഹു റിസൈൻ അപ്പോ അത് കെൽട്രോൺ കരകുളം എച്ച് ആറിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ദ മൊമെന്റ് യു ചേഞ്ച് യുവർ ഔട്ട് ലുക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ സേ ദാറ്റ് എ മാൻ വിത്ത് വൺ മാച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഓഫ് വൺ വാച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഓഫ് ദൻ ദ വൺ ടു വാച്ച് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ദ ലാറ്റർ ഇസ് നെവർ ഷുവർ ഓഫ് ദ ടൈം പിന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം ഹൗ മെനി ഓഫ് അസ് ആർ ലൈക്ക് ദ മേജർ ഹു റിയാക്ട് ടു എ സോൾജർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സർ വി ആർ സറൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ് ബൈ എനിമീസ് എക്സലന്റ് വി കാൻ നൗ അറ്റാക്ക് ഫ്രം ഓൾ സൈഡ്സ് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് വട്ട് എവർ യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഇഫ് യു തിങ്ക് യുവർ സെൽ വീക്ക് വീക്ക് യു വിൽ ബി ഇഫ് യു തിങ്ക് യുവർ സെൽ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് യു വിൽ ബി ഇത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു തോങ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വീക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വീക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ബട്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് മേക്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് always remember that it is your attitude and not your aptitude that determines your altitude nammada aptitude alla nammada attitude aanu nammada altitude allengi height ne nammal nammal endha paraya determine cheyyunnathu nammal ipo raavile enetittu if you feel down nammal ipo raavile kannadile munnile begin each day in a positive manner look at the mirror every day morning and say to yourself today is going to be my day i am okay three or four times say the and you say it that will make a lot of difference kannadile munnil irunna it's going to be at my day and i am okay i am i am positive enna oru moonal thavana parnu kenja thursday it that will make a lot of difference in your life pinna nammal confidence nammal demonstrate cheyanam nammal self confidence is having belief in yourself having faith in your ability i can do this i have the ability to do this you yourself have to think that you are great because no one else is going to treat you that you are it means you alone are responsible for building self confidence nammal thanne vicharikanam self confidence nammal self nammal confident aanu ennu nammal thanne vicharichale pattullu keep a good self image of yourself in your mind say imagine yourself as a strong confident and vital person condition yourself to talk positively about yourself every time your mind wanders and say that you are not apt for it pause for a moment undo those negatives negative vibes and say that you can do it നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സിനെ സ്ട്രെങ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രഷ്യസ് ടൈമിനെ നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല ബൈ വറിയിങ് അബൌട്ട് യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് ഡെഫിസസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ലേൺ ടു യൂസ് യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ഇൻ യുവർ ഫേവർ ഓർ പുട്ട് ഇറ്റ് അനദർ വേ ലേൺ ടു ഹാർനസ് യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈസ് ഷുഡ് ബി ടു ടേൺ യുവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ഇൻ ടു സ്ട്രെങ്സ് ഓൾവേസ് ആക്ട് and speak as if you are confident always act and speak as if you are 
കോൺഫിഡൻറ്റ് മെറിൽ സ്ട്രീപ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസിന്റെ ഒരു ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഫേക്ക് ഇറ്റ് ടിൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് ടേക്ക് എ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ ആൻഡ് ബിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ആക്ട് ആസ് ഇഫ് യു ആർ ബ്രിമ്മിങ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് സൂൺ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദ പാർട്ട് ബിക്കംസ് റിയൽ സേസ് ദ ഫേമസ് ആക്ടർ നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയാണ് അവര് പറയാണ് ഞാൻ കോംപിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല കോംപിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവരോട് അത് വായിക്കാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് യു ടേക്ക് ബ്രത്ത് count from 10 to 1 you will feel confident this way to angana naan palapolum enikku palapolum muttu varaikumbothey what i do is i take a deep breath ipo daily raavile office il endengil or issue undu enna parayumbothey this way to pandake ende career ne thodakkathilakke i used to take leave pakshe etra dosam namukku aa oru prashnathil ninnu namukku olichu odi nikkan pattum ഒരിക്കലും ഇല്ല നാളെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മള് നമ്മള് കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു തോന്നല് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം കമ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ഓൺലി ടു യുവർ സെൽഫ് നോട്ട് ടു അതേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് നോട്ട് ദി അതർ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു റീഡിഫൈൻ ഫെയിലിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സീ ദ ഗുഡ് പാർട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പിന്നെ റെസ്പെക്ട് നമ്മള് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ജനറലി യു വിൽ ഗെറ്റ് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് ഫുൾ ബിഹേവിയർ ടു എവറി വൺ ഇൻ ഓഫീസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് നെവർ ഹേർട്ട് അതേഴ്സ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അഡ്മയർ പീപ്പിൾ ഓഫൺ ദാൻ യു കണ്ടം ദ ട്രീറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഫെയർലി ആൻഡ് വിത്ത് കേർട്ടിസി pay attention to your people and never ever rebuke others in public pile emotional intelligence ne kurich parayunnathu situations at workplace which leave us in severe emotional commotion are becoming more and very common nammal ipo emotional intelligence ne kurich parayumbothey aa oru 2020 march 23 aam thethi ki shesham nammal oru lockdown vanna samayathu nammal etthom koodal stress അനുഭവിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് അപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മക്കൾക്ക് ഇപ്പോ നമ്മള് ഫോൺ ഒക്കെ നമ്മള് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ടാബ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അവരുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും നമ്മൾ വി ലൂസ് അവർ ഖാം നമുക്ക് അവരെ പിള്ളേരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു അവസരം ആ ഒരു രണ്ട് ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പോ നോട്ട് ബീങ് സോഫ്റ്റ് മീൻസ് ഇന്റലിജന്റ് അബൌട്ട് ഇമോഷൻസ് എബിലിറ്റി ഓർ സ്കിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് മാനേജ് യുവർ സെൽഫ് and your emotions and also understand and manage others and their emotions understand your emotions when facing a difficult situation be tactful not emotional nammal deshyam nammal control cheyana control your anger know to control your anger your anger do not become over anxious while encountering difficult situations understand the situation that your team is in your team may be in a difficult or tough situation you should help them out and not criticize them and give a vent to your feelings pinna namukku chiri use humor and play to deal with challenge good humor lifts us a distressing situation in relationship and gives a feeling from a challenging experience any sharing any sharing 
ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് വരുതിയിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ ക്രീച്ചർ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇമോഷൻ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ ആ ഞാന് ഈ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിച്ച ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാര് ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ന്റെ സമയത്ത് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ എല്ലാ ഈവൺ ഇൻ സെഷൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് സെഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈൽ ടേക്കിംഗ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ബിക്കോസ് ഈവൺ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയണം എന്തൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു മനസ്സിലെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്രൗഡിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ഐ മേ ആഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്സ് സെഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വേണം ആ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിച്ച ഒരു വിഭാഗം ഡ്യൂറിംഗ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോക്ക്ഡൌൺ മോർ ദാൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് മോർ ദാൻ ദ പേരൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എന്താ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദം ഞാൻ ഐ ഹാവ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് എനിക്ക് ധാരാളം ടീച്ചർ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ഡോ മൈൻഡ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും പേരൻസ് പറയും ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല പേരൻസ് അല്ല എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മൂന്ന് പേരും തുല്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ തലേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെക്കണം ശരിയല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ തീർച്ചയായും സാർ അത് തന്നെയല്ല ഈ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പരിചയവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതെ പിന്നെ അവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്കുള്ള ഈ പല പല രീതിയിലുള്ള ലാക്കുനസ് ഈ ടീച്ചിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഓൺലൈൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ പ്രസന്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടുന്നത് ഗൂഗിൾ കൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത് ആ സമയത്ത് ധാരാളം പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസും ധാരാളം ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസിൽ ഇത്തരം ടി ഒ ടീസ് നടത്തി അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഫുൾ ഫ്ലെക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ഈവൺ നൗ ടീച്ചേഴ്സ് ഈവൺ സ്കൂൾസ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദർ ഓൺ ദേ ഹാവ് ഡെവലപ്പ് ദർ ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പൈസയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂൾസ് ദേ ഹാവ് ഡെവലപ്പ് ദർ ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ യുവർ സക്സസ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് സക്സീഡ് അപ്പോ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് മെസ്സേജസ് ആർ കൺവേറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റേഴ്സ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഇത് ലീഡർഷിപ്പും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാര്യം വൈറ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൗ ടുഡേസ് ലീഡേഴ്സ് മീ ദ ചാലഞ്ചസ് ദേ ഫേസ്
and wants a leader who has good interpersonal skills, one who is supporting, caring, and one who has the best interest at heart. The empathy is good. I have said that in the session, 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 someone else's shoes yana kaiya session le kanicha adhe oru patra cutting aanu yan adu skip cheyana pinne decision making ine kurichana making effective decisions nammala decisions have to be made every time choosing between alternatives prioritizing and choosing from the feasible alternatives good decision makers manages their own their individual lives smoothly and systematically without leaving any confusion nammala goal identify cheyanam decision make nammal oru theermane edukkumbodhekku nammala goal endanu nammal identify cheyanam do not take any decision without understanding or studying the situation pinne nammala അവൈലബിൾ ഡാറ്റ മൊത്തമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സമയോചിതമായിരിക്കണം ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഹേസ്റ്റി ഡിസിഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിലേ നെവർ ഡിലേ യുവർ ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ ഡിലേ കുഡ് വീക്ക് എൻ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ഹാമ്പർ യുവർ ചാൻസസ് ഓഫ് ബിക്കമിംഗ് ദ ലീഡർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്താ പറയാ ഹ്യൂമിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹംബിൾ ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം ടേക്ക് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫെയിലിയർ വെൻ ദ ടീം ഹാസ് ഫെയിൽ ഇൻ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്ന ഒരു കഥ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മിഷൻ സതീഷ് ധവാൻ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പി എസ് എൽ വി മിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പി എസ് എൽ വി മിഷനില് ചെറിയൊരു സ്നാഗ് ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് കോൾ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞു അത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ബിക്കേം എ ഫെയിലിയർ ഇപ്പോൾ സതീഷ് ധവാൻ സെൻ കം ലെറ്റ് എസ് ഫേസ് എ പ്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായി she sadish savan as a leader took up the responsibility and said even though our team has failed i take the responsibility for the failure and next time we will su- succeed in the next 3 or 4 months moon naal maasam kaiyana the same mission was a success and sadish savan called apj abdul kala uh, before the press and said that you please explain the success apo nammal we should always take full responsibility of the failure give the team the full credit when the team has achieved something nammal apj abdul kalam inde aa or example nammal parayam admit when you are wrong when you make a mistake humility is good but too much humility is bad always hold your head up but keep your nose at a friendly level maintain your self respect always delegation climb greater heights and achieve remarkable goals only if you delegate nammala chuttum ulla aalkarku nammada joli delegate cheythu kodutillengil nammal we are not leaders we are not leaders namukku trust venam baaki ulla varile എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല നോ മാൻ വിൽ മേക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് റീഡർ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ ഹു വോൺസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ ഹിം സെൽഫ് ഓർ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ദ ഫോർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇത് ആൻഡ്രു കർണേഗിയുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ലീഡർ ആവില്ല നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു നേതാവിനെ നമുക്ക് വള നേതാവാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ട്രസ്റ്റ് യുവർ പീപ്പിൾ റിമൂവ് ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഓൺലി യു നോ ദ ബെസ്റ്റ് 
let go the fear that you will lose your control ivada arkengilum share cheyanundo delegate tasks that match individual strengths always choose the right task to delegate to the right person explain to your team why the team has been delegated and how it helps move up the career ladder in future is a very famous actual picture ana build a team so strong that they don't know who the leader is പിന്നെ മോട്ടിവേഷനെ കുറിച്ചാണ് മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് അതേഴ്സ് നമ്മള് മോട്ടിവേഷൻ ദ ബെസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ദെൻ ഇസ് എ വേ യു ഫോർ യു ടു റിയലി വോണ്ട് സംതിങ് ടു ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് എ ഗ്രേറ്റ് വേ ടു ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യുവർ ജോബ് അലൗസ് ഫോർ യു ടു ഡു ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് യു ഹാവ് ടു go free them make everybody a participant everybody has to know everything so that they can make the right right decisions themselves empower your people care about your people make sure all your employees are valued and recognized pinna diversification and multitasking nammade ee work from home aa samayathu ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഇത് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് അത് പല ജോലികളും ഒരാള് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിന്റെ നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ട് ചീത്ത വശങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ ചീത്ത വശങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പാടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും multitasking is not a bad thing it's always a good thing nammal orikkalum oru vyakti thanne ella cheyanda oru sahajaryam varumbodhekkum thirchayayittum adu company ku nalladavum ennana ende oru feeling idile endengil sharing undengil paraya sir appa delegation de aa talam koraiyilla sir avan cheyumbo അല്ല ഡെലിഗേഷന്റെ ആ ഒരു ടാസ്ക് കുറയും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെലിഗേഷൻ വേണ്ടി വരില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹെൽപ്പർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസർ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 ടെക്നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് മേഖലയിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഇതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എക്സ്പെർട്ടൈസേഷൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇതാണ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് ഓഫ് പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ യു ഡെവലപ്പ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് പോസ്റ്റ്പോണിംഗ് ഓൾ ദ ടാസ്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു എൻഡ് അപ്പ് ഫൈലിംഗ് അപ്പ് ഓൾ ദ ടാസ്ക് അറ്റ് യു ഡസ്ക് ബിയോണ്ട് യുവർ കൺട്രോൾ ഇത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് എവറി മോർണിംഗ് അറ്റ് നൈൻ ഗ്രാബ് ദ മോർണിംഗ് പേപ്പർ ദെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഒബിജറി ഒബിജറി പേജ് ഇഫ് മൈ നെയിം ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് നമ്മൾ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ദാറ്റ് വി ആർ അ ലൈഫ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് താങ്ക് ഗോഡ് ദാറ്റ് വി ആർ അ ലൈഫ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ടുമോറോ ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് യുവർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്ലാൻ എവറി ഡേ ഹൗ ഡു ഈ ഇറ്റ് എൻ എലിഫൻറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം the same you break down your goals sub goals and then to specific step by step pareto principle focus on the 20% of your activities which account for the 80% of your results be an optimist do not wait for others to come and motivate you set an internal timeline say a month before prior to the actual project deadline practice creative procrastination put off your tasks of low value so that you have enough time to focus on high value items slice and dice the task break the task into small tasks develop a sense of urgency become known as a person who does things quickly and well idu etra vera practice cheyunu 26 vera learn the act of saying no എത്ര പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു 
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും any lifetime experiences of not saying no ennodi idu parayam kotto endengil lifetime experience no ennu parayunnathile undayittulla prashnangale kurichu aarkengilum endengilum share cheyan pattuvengi naan avasana share cheyam enikku onnu rendu endha paraya enikku nalla onnu rendu friends ne enikku nashtapettu nashtapeyendi vannittundi ippolum anganeyana പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നീട് അത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ഇനോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നോ പറയാൻ പറ്റാണ്ടും കൊറേ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ ആ നോ പറയണം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോ പറയണം കരിയറിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയല്ല നോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും അതാ നല്ലത് അവൻ മിടുക്കണേ നോ പറഞ്ഞു പോയാ അവന്റെ കാര്യം പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ കരിയർ ഞാൻ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്നെ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് നിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ ശമ്പളം അവന്റെ ഹയർ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ജാമ്യം മാത്രം മതിയാവും ചിലപ്പോ ഒരു ലോൺ ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏപ്രിൽ ടു അടുത്ത ഏപ്രിൽ വരെ അടുത്ത മാർച്ച് വരെ ഒരു മൂന്ന് ജാമ്യം വരെ നിക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾ ഒരു ജൂൺ ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നോൺ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഫ്ലഡിങ് ആയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വരും എന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോ വരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ജാമ്യം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേ അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്ന് ചിട്ടിയുണ്ട് അത് എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന്റെ പേരിലാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത മാസം പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് എന്തായാലും നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് അത് ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാറുണ്ട് ചില ചിലപ്പോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നോ പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചു വരും ആ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ആ ഒരു പിണക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലർ വന്ന് പൈസ ചോദിക്കും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് വെള്ളത്തിൽ എഴുതിയ പോലെയാണ് യു ഡി നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ബാക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം ചിലവര് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആ ഒരു മാസത്തിനാണ് തിരിച്ചു തരും എമൗണ്ടായാലും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ കടം കൊടുക്കാറില്ല ആ ഒരു ട്രാപ്പിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പേഴ്സണൽ കാര്യമല്ല ഒഫീഷ്യൽ കാര്യമാണ് ആ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിലും നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽ കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ സാറേ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സബോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഏറ്റേറ്റ ഞാൻ നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരുന്നാല് അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളത് തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നവരെ ആ പി സി വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് നാളെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങേർക്ക് വൈകിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ ആ നോക്കാൻ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും അതുകൊണ്ട് ഓഫീഷ്യൽ ആയാലും എന്തായാലും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ സാറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ കാണത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട അത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഏത് മണ്ഡലം മനസ്സിലാവും 
കള്ളം പറയേണ്ടിയതും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒന്നും ഇല്ല ഞാന് ചിട്ടിക്ക് ജാമ്യം നിക്കാറില്ല ഞാന് ആരുടെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പലരും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം നടന്നു പോകുന്നതിന് അത് നല്ലതാന്ന് അതിപ്പം അപ്പോഴും പറയും അത് അങ്ങനെ സാറ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒഴിവ് അല്ലാതെ ഞാൻ കള്ളം പറയത്തില്ല അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് വേറൊരാ കൊപ്പിടണം മറ്റേത് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല നേരെ പറയണം സാറേ നടക്കാത്ത പണി എന്തിനാ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ പറ്റിച്ചേച്ച് അവരല്ലെങ്കിൽ ദേവിൽ സി സമ്മതർ സോഴ്സ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ ജാമ്യം നിൽക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജാമ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളാ പൈസ കൊടുക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ജാമ്യം നിൽക്കാവുള്ളൂ ജാമ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മളത് കൊടുക്കാന്ന് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ ആൾ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയല്ല അയാള് അയാള് ജാമ്യം അടച്ചു സപ്പോസ് ഇനി എന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തില് കുറെ പേര് വി ആർ എസ് എടുത്തു പോയി വി ആർ എസ് എടുത്തു പോയപ്പോഴത്തേക്കും കേസ് ഫീ എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാമ്യം നിന്നിരുന്നത് അതെ അതെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആറു മാസമൊക്കെ ജാമ്യം അടയ്ക്കാതെ ഇരിക്കും അവരുടെ ഡ്യൂസ് അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല പേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവസാനം കെ എസ് എഫ് ഇക്കാര് ഞങ്ങളുടെ നോൺ ലയബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കാതെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തിലെ വി ആർ എസ് നടപ്പിലായ ശേഷം കെ എസ് എഫ് ഇക്കാര് ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് എൻ ഓർഡർ കെൽട്രോണിലെ നോൺ ലൈബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എന്റർടൈൻ വിൽ നോട്ട് ബി എന്റർടൈൻ ഫോർ ആസ് എ ദിസ് തിങ് മനസ്സിലായോ അത്രയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തിലെ ആ ഒരു വി ആർ എസിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ആസ് എ ലെച്ച മാനേജർ മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം കിട്ടിയ ഒരു നടത്തിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പലരും കരഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ജാമ്യ അവര് ലോൺ അടയ്ക്കൂല അവർക്ക് അവര് ലോൺ അടയ്ക്കൂല നമ്മൾ അടയ്ക്കാന്ന് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യ അത് പലപ്പോഴും അതെ അതെ അല്ല അത് അവരടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കാന്നാണ് നമ്മൾ ജാമ്യം എടുക്കുമ്പോ പറയണേ അതെ 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 അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണം ഞാൻ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് സാറേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളോടുള്ള റിലേഷനും വിശ്വാസവും കൊണ്ടല്ലേ ഒരാൾ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവാണ് ഏർ ചുമ്മാ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്കിപ്പോ അത് പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വേറെ കാരണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അയാള് ചെലപ്പോ പടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതെ നോ പറയാൻ നമുക്കൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല തന്നെയാണ് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാള് നമ്മളോട് മിണ്ടത്തില്ല എത്രയോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വേറൊന്നുകൊണ്ടും അല്ല ആ ബന്ധം അതുപോലെ നിലനിർത്തണം എനിക്കിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിയാ കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല ആർക്കും എന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവങ്ങളോട്ട് പറയുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസം അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുമായിരിക്കും എന്നാലും അത് വരും അപ്പൊ അതിനൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചില് നോ പറയാം അതല്ലാതെ വരുമ്പോ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം നമ്മള് സാറ് മറ്റേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി സേ നോ കട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നോ പറയണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ഉണ്ടായി ഒരു പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ വായ്പ ചോദിക്കും വെള്ളം കുടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാ പക്ഷെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാളെ തെറി വിളിക്കും പബ്ലിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് പേടിച്ച ആൾക്കാർ കൊടുക്കും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണിത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇയാൾ വന്ന് രാവിലെ തന്നെ ബെല്ലടിച്ച് പിടിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം ഒ
എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് കാരണം അയാളുടെ വട്ടലായിട്ട് നടന്നതാന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം മാറി ഒരു നന്നാവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊരു ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോഴും അപ്പൊ അയാളെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഈ മോട്ടിവേഷനും അപ്രീഷിയേഷനും അല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടത് പൈസയാണ് അപ്പോ ഏതായാലും നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊരു സമീപനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറി വഴിക്ക് വെച്ച് വിളിക്കും എല്ലായിടത്തും വെച്ചും വിളിക്കും സമീപമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല കാരണം ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ വഴിക്ക് വെച്ചൊക്കെ തെറി പറയുമായിരിക്കും സാരമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ബോധ്യം വരുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും എന്നെ തെറി വിളിച്ചുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നോ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഷമമുള്ള കേസ് കേട്ടാ പലർക്കും പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ നമ്മള് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ടാസ്ക് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വേണം ഡെലിഗേറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ ടാസ്ക് സെറ്റ് എ ക്ലിയർ അജണ്ട വൈ യു സെറ്റ് എ മീറ്റിംഗ് അപ്പോ നമ്മള് പ്രോപ്പർ ടാസ്ക് പ്ലാനിങ് വേണം മേക്കിംഗ് പീസ് വിത്ത് ടൈം പീസ് ടു എഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അപ്പോ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം പ്രയോറിറ്റീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏത് ഏത് താമസ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വേണം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് and the rest less important set a clear agenda controlled interruptions balance work and life how sani kya rai work life balance is used to describe the extent uh, uh, professionals are able to tend to personal family life so nammala etthum kudale work life balance ee pinne വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമ്മള് കടന്നു കൂടിയ ഒരു സമയമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം കാരണം വർക്ക് ഫ്രം ഹോമും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പഠിത്തവും വീട്ടിലെ പാചകവും ജോലിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു അവിയല് പരവും ആയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ സമയം പലരും സ്ട്രെസ്ഡപ്പായി പലരും ഇമോഷണലി സ്ട്രെസ്ഡപ്പായി പലരും ഡിപ്രഷനിലേക്കും പലരും ആത്മഹത്യയിലേക്കും പോയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയം അപ്പോ നമ്മള് വർക്ക് വൈ യു വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ വൈ യു പ്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും റീചാർജ് ചെയ്യണം ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ബാലൻസിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ എം താങ്ക് യു ഫോർ ദി വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ സെഷനെ ബാബു സാറ് ഇല്ലേ നമസ്കാരം അശോക് സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ സോമസുന്ദരൻ ഇരിഞ്ഞാറക്കുട സ്വദേശം ആനന്ദപുരം ഞാൻ അല്പം വൈകിട്ടാണ് കയറിയത് കാരണം ഞാൻ പുറമെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടിരുന്നു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് 
അതുപോലെ തന്നെ നോ പറയേണ്ടതായ ആ കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ 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 പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു ലീഗൽ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ നോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഞാനത് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളതായിരുന്നു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചില ലയബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സംസാരിച്ച പോലെ ചിട്ടി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റു തര ലയബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇതാണ് കഴിവാണ് അത് വളരെ ഇതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ളതായ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതായാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർമ്മ സാബ് നല്ലൊരു ശ്രമം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ സർ വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമസ്തെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ വേറെ ആരാ സംസാരിച്ച റോയ് സർ അശോക് സാർ സാറിന്റെ ഈ പ്രതി പ്രതിഫുല്ലാപ്പി നമ്പീഷന്റെ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ സാറിന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരാളേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം സാറിനുണ്ടായി ഓക്കെ അത് മുഴുവനായും ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൾക്കാരെ ധരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ് സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് പോയത് അത് തന്നെ അല്ല സാറിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മരം മുറിച്ചതും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് മുറിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷാർപ്പനിങ് ഓഫ് ദി ആക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് അല്ല നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വിഷൻ വേണം ഏത് നല്ല ഒരു വിഷൻ വേണമെന്ന് സാറ് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു നല്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ സാർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം കോട്ട് ചെയ്യും അത് വളരെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒന്നുകൂടി സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരം സാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സാറ് അലിൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാനും അലിൻഡിൽ ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡെലിഗേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് അവിടെ ഒരു ഇബ്രാഹിം സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ എല്ലാം വിങ് അവിടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം അയാൾക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസമില്ല ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ എന്റെ പർപ്പസ് പോകില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജറായിരുന്നു പുള്ളി അപ്പോ അവിടെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വീണാൽ വരെയും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടും വേറെ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിടിയില്ല കാരണം അത് ഇങ്ങനെ നട്ടപ്പെട്ടു പോയാല അപ്പൊ ഈ ഡെലിഗേഷന് പറ്റിയ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെലിഗേഷൻ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാക്കും അത് വിശ്വാസം വരാം അപ്പൊ അതിന് പേരും നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് എന്നാൽ അത് ആളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനൊരു ടീം തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സാർ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെലിഗേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആത്ത ഒരു കുഴപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജർ അപ്പോ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ അപ്രീഷിയേഷനും മോട്ടിവേഷനും തമ്മിൽ ഒരു സാറ് രണ്ടായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യം സാറ് അപ്രീഷിയേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ എനിക്ക് എത്ര ഒരു ഇത് പിടികിട്ടിയില്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അപ്രീസിയേഷനും മോട്ടിവേഷനും ആയിട്ടുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ആക്ച്വലി അയാള് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് നമ്മള് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മോട്ടിവേറ്റഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനു വേണ്ടി പിന്നീട് ഒരു സമയം കാണുന്നത് നല്ലത് കണ്ടാൽ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കരുതെന്നുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അത് തന്നെയാണല്ലോ സാർ പറഞ്ഞത് തിങ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഫാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ സാർ ഒരു എച്ച് ആർ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി സാർ ഓക്കെ അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഒത്തിരി ഈ മോട്ടിവേഷനിലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് സാറ് ചൊരുത്തി എനിവേ വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഡോക്ടർ ടെനി ഉണ്ടോ ടെനി കേൾക്കാം തിരക്കിലാണോ വേറെ ആരെങ്കിലും താങ്ക് യു സബ് സാർ അശോക് സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി സാറിന്റെ എല്ലാ സെഷൻസും ഇപ്പൊ കുറച്ചായി കാണാത്തത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സാറിന്റെ സെഷന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും അത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ടേക്ക് അവേസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇന്നും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ടേക്ക് അവേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു കാരണം നോ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളും ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ് കാരണം നോ കേൾക്കുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാഹചര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം നിലനിൽക്കും എന്നാണ് തോന്നാറ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാറ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഓക്കെ വേറെ പറയുന്നത് സാർ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വളരെ സാറ് വളരെ കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആയ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് എടുത്തത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ യെസ് നോ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് യെസ് ഓർ നോ പറയേണ്ടത് പല സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ഭാര്യ ഭാര്യയോടൊക്കെ നോ പറഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ആവും അതുപോലെ ഇലക്ഷനിൽ നമ്മളെടുത്ത് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളോ ആളുകളും യെസ്നേ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തരൂല എന്ന് ആരാളും മുഖത്ത് നോക്കി പറയില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വേല നമ്മള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പിന്നെ ചില ഓഫീസേഴ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി കേരളൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഫയലേറ്റ് ചെന്നാലും എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും നോ 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 എന്ന് പറയും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ആ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കും ചെയ്യും അപ്പോ ചില സബോർഡിനേറ്റഡ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു സാർ എപ്പോഴും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നോ 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 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തന്നെ അവര് വിളിച്ചിട്ട് ആ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഡീൽ ചെയ്യണം ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവരെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആർഗ്യുമെന്റും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാവും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ സാർ
തരങ്ങളെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എബിലിറ്റി ടു ട്രം ബിഗിൻസ് വിത്ത് യു നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ തുടക്കം നമ്മുടെ എബിലിറ്റി ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് വിഷൻ ആൻഡ് ഷെയർഡ് വാല്യൂസ് നമ്മുടെ വിഷൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിക്കുക സ്മാർട്ടർ ഗോൾ ഗോൾ എങ്ങനെ സ്മാർട്ടർ ആക്കാം നെവർ ബി എ ക്വിറ്റർ ഒരിക്കലും ഒരു ക്വിറ്ററായി മാറരുത് നെവർ ക്വിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം വിന്നർ നെവർ ക്വിറ്റ്സ് കിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിന്നർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകളില്ലല്ലോ സ്റ്റോൺ കട്ടറിന്റെ നല്ല മനോഹരമായ ഉദാഹരണം നൂറ്റിയൊന്ന് തവണ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു തരത്തെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്വിറ്റ് അതുപോലെ റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡിന്റെ ബിഹേവിയറെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് അതേഴ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ് വാട് യു വാർ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച റോയ് സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് യുവേഴ്സ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈം അങ്ങനെയാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അത് മറ്റുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സമയം കിട്ടുന്ന സമയം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ആ റൈറ്റ് പോയിന്റിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക സാർ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആ ഒരു പ്രായോഗിക വശത്തെ കുറിച്ച് സാർ അത് പറഞ്ഞു സാർ അത് എത്രമാത്രം ഗുണകരമായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എങ്ങനെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും പോസിറ്റീവ് ആയി കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരുപോലെ അത് പ്രയോജനകരമാണ് ലൈഫിനെ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ അത് സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല നമ്മുടെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അതെങ്ങനെ സെൽഫ് ഇമേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്നെസ് ടു സ്ട്രെങ് നമ്മളുടെ സോട്ട് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു ചാനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഫേക്ക് ഇറ്റ് ടെൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡീപ് ബ്രത്ത് സാർ പ്രായോഗികമായി യൂസ് ചെയ്തതായി പറഞ്ഞു റീഡിഫൈൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എല്ലാം പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് റീഡിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് റെസ്പെക്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ ക്രിയേറ്റ് ക്രീച്ചർ ഓഫ് ഇമോഷൻ ആണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ സെൽഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എത്രമാത്രം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര സത്യസന്ധതയോടെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിശ്വസ്തതയോടെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ മോട്ടിവേറ്റ് അവേഴ്സ് സെൽഫ് ദൻ പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് സാർ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോക്കാസ്റ്റിനേഷൻ പോസ്റ്റ്പോൺമെന്റ് അത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നടക്കും അതിന് ചില മെത്തേഡുകൾ സാർ പറഞ്ഞു എലിഫന്റിന്റെ വൺ ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ തന്നെ പാരറ്റ് ഓപ്പൻസ് ട്വന്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ അതുപോലെ സ്ലൈസ് ആൻഡ് ഡൈസ് സെൻസ് ഓഫ് എക്കണോമി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൗ ടു സേ നോ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം ആ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ക്ലാസ് താങ്ക് യു സാർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഋഷാന മാം പുഷ്പ മാം ആർക്കെങ്കിലും എനിത്തിങ് സാറേ ഉണ്ട് സാറേ പറഞ്ഞോട്ടെ പറയ് പറയ് ഓക്കേ താങ്ക്യൂ താങ്ക്യൂ സാർ സാർ സാറേ സൂപ്പർ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കണ്ടൻസ് നല്ല കുറെ തിരിച്ചറിവുകൾ കിട്ടി ഒരുപാട് അവയർനെസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാറേ എനിക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് സാറേ നമ്മുടെ സാറ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത ക്രൈസിസ് ടൈമിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഈ ക്രൈസിസിൽ നമ്മളൊന്ന് പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് അപ്പം
അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ടാസ്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലി എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സൂപ്പർ സെഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഫോർ ദി നൈസ് കമൻസ് ഞാൻ വേറെ സെഷനായിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായും വെരി ഗുഡ് സാർ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക കാരണം സാറിന്റെ ഈ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിൽ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി മെത്തേഡുകളുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞു നോക്കി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സെൽഫ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സാറ് ഷെയർ ചെയ്തത് ഞാൻ വേറെ സെഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ദ ഏജസ് എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വോട്ട് ഇസ് എന്താ പറയാ അതിന്റെ അജഗജാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു എ സെഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് വിത്ത് നോ പ്രസന്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ദി ഏജസ് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ തീർച്ചയായും എന്തോ സമയം വേണ്ടി വരും സാറേ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട മാക്സിമം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാലും Uh, this thing uh, there is no presentation it is an off hand thing okay sir so we namaka share cheyam namaka parasparam namaka ee parade vale angot angot paranju poka that's good okay apo thank you nanu adu forum forum club ile nanu oru session cheyirayirunnu idu pakshe news adu avare aa gulf illulla aa holiday saturday sunday ൂടെ <laughs> കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഓർമ്മകൾ വരുന്ന കാലം അല്ലെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇതുവരെ യാതൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയില്ല അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ മിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫിന്റെ മിഷൻ ആണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രായോഗിക തലങ്ങളുടെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശരി ശരി ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ റോയ് സാർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സി യു നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നാളത്തെ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എനിവേ നാളെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷുവർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് ന